ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് റൂബീസ് ബ്ലോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ചിക്കനെ ആറാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറിയ പീസസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ഗ്രില്ലില്ലാതെ തവയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ചെറിയ പീസ് ആണെങ്കിൽ വേ കുക്കാവാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കനെ ആറ് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നര ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ പീസിനെ എടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്ന ആ കുഴലുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് ബീറ്റ് ഒരുപാട് ഫോഴ്സിൽ അടിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലൊന്നും പൊടിയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫ്ലഷ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ മസാല പെരട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്ക് ഡ്രൈ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അര ഇല്ല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകം ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് കശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ മുളകാണെങ്കിൽ നോർമൽ മുളക് എടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇനി വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മസാല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സവാള മീഡിയം സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മൊത്തം ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പോഡ് ഒരു ഉണ്ട മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു വരൽ നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് അധികം വെള്ളം വെള്ളയും പാടില്ല കട്ടായിട്ടുള്ള അധികം പുളിക്കാത്ത തൈര് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും മസാല വേണ്ടി വരും ഒരു ഒന്ന് ഒരു കിലോയിൽ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ആ ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും മസാലകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലകളിൽ തൈരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മുഴുവൻ മല്ലി ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല മുഴുവൻ മല്ലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മല്ലി മല്ലി തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി ഒക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഇത് ഇട്ടതാണ് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറി അതിനെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് കശ്മീരി മുളക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല കുറച്ച് നല്ലൊരു റെഡ് കളറുണ്ട് പിന്നെ ആ നമ്മൾ കാണിച്ച സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ വരെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടി വേണം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
പക്ഷെ മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാനാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക ചിക്കൻ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് പാനലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പാനാണ് അതിൽ എണ്ണ വേണ്ട സ്റ്റീലിൻ്റെ പാനിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കണം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കരിയണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് റോസ്റ്റാവുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡിയാണ് നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീറ്റ് കുബൂസും മയനൈസും വെച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മയനൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ദ ഹംഗ്രി പ്ലേറ്റ് അത് നിങ്ങൾ കാണുക അതിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ